নমস্কার কমার ফদিয়া এই সরু গাঁখনি মূর ব্রহ্মাণ্ডর ক্ষুদ্র টাঙরণ ইয়াতে শৈশব লীলা ইয়াতে এদিন মূর কোনো বা শরৎ রাতি যৌবনের ধীর জাগরণ ডিম্বেশ্বর নেওক আজলি তরা নেওক সোয়রণি সৌরভ সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ডিম্বেশ্বর নেওক সোয়রণি সভা দুহাজার একুশত উপস্থিত প্রত্যেকগী সন্মানীয় দর্শক মই শ্রীমতী ঋষিকন্যা বাৎসয় সাদর সম্ভাষণ জানাইছো ইন্দ্রধনুর কবি তথা সাহিত্যর সাধক ডিম্বেশ্বর নেওকদেবর সাহিত্য আর জীবন কৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করার উদ্দেশ্য আমি আজির এই অনুষ্ঠান আয়োজন করছো হ্যালো এন্ড গুড ইভনিং মাই নেম ইস ত্রিবেণী দাস এন্ড আই হার্টলি ওয়েলকাম ইউ অল অন বিহাফ অফ ডিম্বেশ্বর নেওক আজলি তরা নেওক সুয়রণি সৌরভ সমিতি for the annual dimbeshwar nyog memorial lecture 2021 i would like to thank you all for being present today to make this evening even more memorable and special so let's officially start the annual dimbeshwar nyog memorial lecture 2021 to start this event and to welcome everybody here i would like to invite a multifaceted personality who has enriched the music world of assam with several hundred songs mr kiti kamal bhuya a lyricist a poet a play writer a translator and an essayist mr bhuya has been the president of neog horoni horop humiti for around 7 years আজির এই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভতে আদরণি ভাষণ প্রদান করিব ডিম্বেশ্বর নেওক আজলি তরা নেওক সোয়রণি সৌরভ সমিতির সভাপতি তথা বিশিষ্ট গীতিকার নাট্যকার সংস্কৃতি কর্মী মাননীয় কীর্তিকমন ভূয়াদেবে মই ভূয়াদেবক তখেতর বক্তব্য রাখবলে অনুরোধ জানালো নমস্কার আজি পণ্ডিত ডিম্বেশ্বর নেওক দেবর প্রধানতিথি এই উপলক্ষে আয়োজিত আজির অনুষ্ঠান আপনার সব হুদৌতিকে জানাইছো সাদর সম্ভাষণ পণ্ডিত ডিম্বেশ্বর নেওগ জাতীয় জীবনের এক স্মরণীয় নাম এক বরণীয় ব্যক্তিত্ব যার প্রতিভার বৈচিত্র্য আর সৌন্দর্যর দ্যুতিয়ে যদরে আমাক আজিও চমৎকৃত করে সেই একগারী ব্যক্তির পাণ্ডিত্য আর বস্তুনিষ্ঠতার ব্যাপ্তি আর গভীরতায়ও আমাক দিয়ে জ্ঞানের নতুন দিগন্তর সন্ধান সেইগারী ডিম্বেশ্বর নেওগ য কম বয়সতে হাতত তুলে লোক লেখনি যার প্রতিভা আসিল বয়সতক আগবা যয়সতক উচ্চ খাপর কবিতা লিখি আনকি শিক্ষাগুরুর সন্দেহর পাত্র হবল হয়েছিল কিন্তু যথাসময়ত শিক্ষাগুরুয়ে থিতাতে দিয়া কবিতা লিখি উলিয়ায় তখেতে নিজের প্রতিভার প্রমাণ দিছিল আর গুরু রাশিক ল সাহিত্য সৃষ্টির বাতত দুগুণ উৎসাহে আগুয়াই গেছিল আমি জানি আহ্লাদিত হো যে তখেতর কাব্যকৃতিক উচ্চ প্রশংসার উপসায় পেল সকল ভিতর আসিল সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরা জ্ঞানধীরাম বরুয়া তৃপিতকাচার্য ডক্টর বেণী মাধব বরুয়া প্রমুখ্যে প্রাতঃ স্মরণীয় সকল আনহাতে তখেতর নিউ লাইটস অন অসমিয়া লিটারেচার নামের বুরঞ্জী পুথিক তখেতর মেগনাম অপা সাক্ষা দিছিল ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যার ভূয়সী প্রশংসা করেছিল ফরাসি পণ্ডিত জুলস ব্লকে সুখর বিষয় যে এইগারী হিতৈষী 
ज्ञान तपस्वी जन्मतिथि और प्रयाण तिथि प्रति बसरे जथाध्य आनुष्ठानिकत पालन कर तिथि पालन कर डिम्बेश्वर नियोग आजलित नियोग सोरणी सौरभ समिति और नियोग देवर सूज्य उत्तराधिकारी सकें कार्य भक्ति भरे सक्रिय सहयोगित आगे सहयोगते यह अनुषान आयोजन आम आशा और विश्वास अपना सकते आम अनुषान शुनी और चाय आम उत्साहित धन्यवाद सम्मानियों कृति कमल भूयादेव आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करलो यारंदिक छाली महाद्यालय पंचम षाषिक छात्री निर्मिता शैक्य डिम्बेश्वर नेवर प्रति श्रद्धा निवेदन कर नेवदेव सोरणी तरा शीर्षक संकलन खन प्राणत आज उठिल बजी गीति परेशन कर शास्त्रीय संगीत और सत्रिया नृत्य शिल्पी श्रीमती निर्मित गीत परेशन अनुरोध जानाल Now we will have a musical performance by Nirmita Saikia. Ms. Saikia is a student of Handy Girls College and a trained classical singer. She is going to perform a song which was composed by Dimbesor Nyog in his compilation Huoni Tora, and the song title is Pranot Aji Uthil Baji. कुल 
নির্মিতা শকা সচাক গীত কোয়ার দরে সুরিয়া কণ্ঠ প্রাণত বাজি উঠিল আজি আমার মাজত উপস্থিত আছে সাহিত্য একাডেমি বটা কথা বটা মুনীন বরকটকী বটারে বিভূষিত সাহিত্য সভার বর্তমানের সভাপতি মাননীয় কুলধর শকিয়াদেব আরক্ষী বিভাগের প্রাক্তন সঞ্চালক প্রধান তথা বিশিষ্ট সাহিত্যিক কুলধর শকিয়াদেবে ভাষা সাহিত্যর সাধক সাহিত্যিক তথা সাহিত্য সভার নলবারী অধিবেশনের সভাপতি ডিম্বেশ্বর নেওগদেবর সাহিত্য সভার সহিত থাকা সম্পর্কের বিষয়ে আমার আগত অবগত করব মাননীয় শকিয়াদেবক বক্তব্য আগবাবলে সবিনয়ে অনুরোধ জানালো Today we have an eminent personality amongst us, Dr. Kuladhar Saikia, an ex-officer of Indian Police Service who had retired as Director General of Police. Dr. Saikia was awarded the prestigious Kotha Award and Sahitya Academy Award. He has been the President <coughs> of Assam Sahitya Sabha since 2020. Dr. Kuladhar Saikia is going to speak on Dimbesor Neog's speech as the president of Assam Sahitya Sabha in 1965. Thank you very much. Uh, see, um, I'm going to more follow up on the Janaisu. Good thing that we have actually tried, you know, all our attempts nowadays have been to, to focus on personalities which we all adore and all across the borders, you know, now we, we can talk about Dr. Dimbeshwar now, we can talk about anybody in Assam and their names, their fame should go all over the globe. I, I, had, I had a very long discussion with all of you, my, you know, the diaspora, Smith diaspora, some time back for two, for three hours, we talked one day, probably 90 plus people. My dad had to go to the school. I mean, I can get good table like when we are together. I mean, definitely we can take our language and literature forward. As you know, like a personality of the sort of now, the mission now we are we are putting him in the virtual world, but you know, this will be presented to all other people who do not know or who is who are really not very. You know, and uh, knowing much about this personality, my Janu Halke, the Amar Jihokal Bidogdo Pondite, Ohomia Baha Hector, you know, significant contribution Dito Goise, Tarbitorot, Dr. Dumbesona was one of them. Uh, though he has written a lot of poetry books, like, you know, Malika, Bahofura, Tenguadona, Kita, Potrovila, Lihilo, Poetry Lihilo, but his contributions to all genres of literature are really uh, important because he has written not only uh, drama, he has written not only story, he has written not only poetry, but his main contribution, I feel that uh, this is regarding the history of literature because this is a domain where a lot of People generally don't trade along, you know. My in his speech in 1965, his speech is so good in the sense that he has traced the Asmi's literature, Keneke Ohomia Bhakato, you know, it should go along in the path of development and evolution. He has put it in in a different perspective altogether because he has uh, raised certain issues which are so important. Because, you know, the number one particular thing he talked about was, the, you know, to what extent the you know, mother language should be opened up 
to accept the words from different languages, you know, English or bright rock, a homeology word at Ahibo. How we can take it in what form? Tankoise a Bodunyake Bujadis as a Kishuman Hobdo says, you will occur in inherent to meaning Take. I mean, Ama Nijor Pahat Janathan Bujibul long. That is not possible in some other language. So, for example, Gorbari. We mentioned Korea Gorbari Hobdo Tot. Gorbari Bulilam is to Buju. You know, the way we, we we get an integrated and very holistic picture of a home, you know, all around. She was to to me, we don't get that in, in the word called house. But he can't get a word, but he can't word, but he can't get a language, but he can't get a word, but he can't get a word, but he can't get a word, accept he then it's fine, it goes on circulation. But there are certain words, even if you strongly advocate, it might not be accepted by the language. This is a very interesting thing to notice, you know. He 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 was talking about that, you know, Hamsandra Borua, Tekete, Bhavisile, Diasolai, Hobdotutke, best Hobdot will be deep cut, you know. But uh, over time, uh, we have realized that the deep kati hobdotu no solile. What has gone into circulation is the asolai. So the language has to accept a particular word from any language on its own. After that, the whether it it goes into mass circulation or not, that is also important. They can take it a uh, We should be very careful. Can you put on a hop to a high? Can you I mean, long, etc. My attack of Halpoa got out to hold the Teketo speech shot. Take it a homia hop doki shuman. He has uh, talked about say a homia lippy even, you know, scripts. The latest development was Indo European language or stream to the Luazai. That the Tiamar of Homia hop do villa or boot hop do. Now, the high says the Kishuman of the Hogate X Baho or to a hog by X or to a hog in Grazi ten god honor to Greece or Tagigol, then by Alexander X to the Nega Horn is Naka pronunciation, Gori, but ten god honor. Then our Homo Tagigol, but Kashmir or Taka will take a delicacy. Kotahol, the Amarji to language stream, I say, he home pocket. Azir Tariko to the test of controversy, who has a more palpacio to so take a lika new light on take a lika new light on Asmi's history of literature. A very important book, Boishna Bijimur, but take it about Junia Kotalikise. But what I feel is take it on Isna Pondit Hokole, Ohomia Lipirzi Bronzi, you know, as you could be shot in all the whole all over the world, there is always a different look at uh, you know earlier existing theories and uh, you know um, the way things developed not to not to way people have started seeing it it is more the issues the last several years amar ahomia script or uporot to see it in a different framework to see it from different angles she be like ami bohut homoy try kora amar sukot pora nasile he kana mor nijor odibekon nijor obibahono to in my own speech in the sahitya sabha uh, open session i have mentioned that there should be a history on asmis language and literature again to look at the new way of asmis uh, scripts and all those eta he kana alobote ami ahom sahitya ba ekhon kitab publish korisu ekhon ahome lipir kromobikas bole he kon oklo sari phale notun eta criticism we say not to do not discuss and debates until unless you go for debates and discourses my bhabu is no literature can go ahead no literature can go forward the mission now had in his speech he had actually raised certain issues which are important for everybody's discussion right he will have got a ticket important he said that has a particularly word particularly impress uh, particular that important importance of the mother language in in knowledge gathering ticket that he could say ticket or speech or to the army matri pakadara zeneke dhone kotha bila hiki bo part of cognitive um capability can increase hoi matri pakadara si kalole he can go to a ticket highlight kusha it's true that you know a lot of scientific um discourses nowadays have revealed that you know, Matribaka Bala as your own language of Jodi Ami learning to hoy, 
that a lot of things become easier. In fact, I read recently that, you know, if you learn through mother language or if you learn the mother language, then you start learning other languages more efficiently. You know, if you, if you learn English and if your mother language is Asmis, so if you know Asmis well, then you can learn English better. That is what scientifically has been proved, you know, <clears throat> meaning learning your mother language helps you in learning second language, third language, fourth language, right? This is very important. He can hear me all uh, last, um, you know, whenever I get a chance, Dil Vaidua say, then Gita Sri and others, um, USA also, Chiranjeev and people like that. You know, they have been very involved in teaching people I I last one and a half years I've been inspiring people all over so that the students abroad, like the second generation students, here they can get a good touch with their homeland when they know their mother language, you know. She got a hard question. Latest my Baruspi Tekator uh, the speech is so uh, deep and you know so, such a good uh, speech to do eight minutes you cannot just finish up but he, his speech has a very good line on the top of it with the, it started with more home you know who will be living here right the country land or motherland or the relationship with language and literature. That's what he started the speech with. But when I've been saying that all over, and I think I get a chance to talk to you about it. See, there's a very important question of uh, economics of language. A language, when it doesn't provide the economic opportunities, that language ultimately goes off to death, right? I've been saying every day that our language should be connected with the uh, economics of it in the sense that our livelihood, our life, our profession, all should be linked with our language. See, simple example, in Gohati malls today, if you visit them, you will see our own um, people, our own salesmen, they start talking to us in English, uh, in Hindi, right? Why in Hindi? Um, I understand Asmis, the person who is speaking to me, he can speak well in Hindi, uh, well in Asmis. Why can't we speak in our own language, right? The moment he speaks in Hindi or the moment he speaks in, in a language which is not mine, why should he learn Asmis? Why should he learn Asmis? That's because he, he, you know, he's learning, his, uh, learning everything in his mother language. He's good at his mother language. And that doesn't, him, uh, doesn't give him the job, right? Why should he learn? He will learn some language which will pave the way for his prof uh, for his livelihood in the market, open job market, right? Molot apuni mojori Hindi kobo naja no mukjodi tatsa kori ni diye Hindi kobo jana manutuk jodi sa kori diya hoy se why should I not learn Hindi rather than my own language? Please please think about it. Uh, and I think we all should be very very positive about it in the sense that we must try to connect our language with um, economics of our daily life and living. So, in fact, in Moshan Nag's speech also in Haitha Hoba, there are about two lines that are going to be there. Mat thakile hai mat. Or thot, mojodi petot bhatei nai. How can I speak, right? How can I speak in what language doesn't matter, but I cannot speak. So more to the economics too, my economy is not in my hand or in my control, then somebody else will control it and the language and literature will be somebody else's, right? Ebila Kotha, Ekane Koshu, the Dimbeson of Dangre, take a speech or to the test and not to not to line or Kotha Koshila or oblate. We have started making height to have in, you know, opening up. Home Haitovak Ametia Haito 
নাজানিলে বা সাহিত্য নপৰিলে বুলিয়েই কোনোবা এজন সাহিত্য সভাত সোমাব নোৱাৰে দ্যাট হেজ বিন টোটেলি ৰিটেন অফ এনিবডি হু লাভস আসাম হু লাভস দা দা ওয়াটার এণ্ড দা এয়ার অফ দিস পার্টিকুলাৰ মাডেল লেণ্ড ইজ কেন বি এ মেম্বাৰ অফ অসম সাহিত্য সভা দেৰ ইজ নো ডাউট এবাউট ইট বিকজ যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ছেচন হৈছিল ইন 1917 ফাৰ্ষ্ট ছেচন এট শিবসাগৰ পদ্মনাথ গাঁৱৰ ওয়াজ দা প্ৰেচিডেণ্ট তেতিয়া দেওয়াজ এ হিউজ ডিবেট অন দ্য নেম অফ অসম সাহিত্য সভা তেতিয়া কোনোবাই কৈছিলে অসমীয়া সাহিত্য সভা হ'ব লাগে বাট তেওঁৰ যে হিউজ প্ৰটেষ্ট ফ্ৰম অল এৰাউণ্ড দ্য পণ্ডিতসকলে আমাৰ প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে হোৱাট ওৱাজ দেট প্ৰটেষ্ট এবাউট দ্য প্ৰটেষ্ট ওৱাজ যে আমি অসম সাহিত্য সভা শ্বুড বি অসম সাহিত্য সভা ৰাডাৰ দেন অসমীয়া সাহিত্য সভা বিকজ দেন উইল বি ইনক্লুচিভ উই কেন টেক এলং উইথ আচ অল দ্য ডিফৰেণ্ট কমিউনিটিজ ডিফৰেণ্ট লেংগুৱেজ গ্ৰুপছ ডিফৰেণ্ট এথনিক গ্ৰুপছ অল অফ আচ উইল বি টুগেডাৰ ইন অসম সাহিত্য সভা লেট আচ কেৰি ফৰৱাৰ্ড দেট মেছেজ এণ্ড অল অফ ইউ হেভ বিন ডুইং ইট শ্ব' ৱেল ছিটিং এব্ৰড এণ্ড মই ভাল পাইছোঁ আটাইকে ডিম্বে প্ৰফেচৰ ডিম্বেশ্বৰনায়ক তেখেতে স্কুলৰ হাই টিচাৰ হিচাপে বা প্ৰিন্সিপাল হিচাপে যোৰহাট হি দ্য এমাউণ্ট অফ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইয়াত গিভেন টু এছ মিজ লেংগুৱেজ এণ্ড লিটাৰেচাৰ দিছ ইজ এ গুড অকেজন দেট এট লিষ্ট উই কেন ডিছকাচ এবাউট হিজ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অল এভ্ৰিবডি অ'কে বাই কুলধৰ হৈকিয়া স্যাৰলে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ মূল বিশ্বাস স্যারর জ্ঞান গর্ভ বক্তব্যই ডিম্বেশ্বর নেওগদেবর দরে ব্যক্তিত্বর সাহিত্য কৃতি আর জীবন কৃতি চর্চার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাক এক নতুন গতি প্রদান করব এইবার ইউনাইটেড কিংডমর বাসিন্দা ডক্টর দিগন্ত ভূষণ দাস আর ডক্টর লিপিকা ডেকার পুত্র কণমানী অনুরণ ভূষণ দাসে আবৃত্তি করা ডিম্বেশ্বর নেওগদেবর দ্বারা রচিত মরম ভিখারী শীর্ষক কবিতাতে শুনু আহক নেক্সট উই হ্যাভ আ ভেরি স্পেশাল লিটল গেস্ট টুডে অনুরণ ভূষণ দাস সান অফ ভেরি প্রাউড প্যারেন্টস ডক্টর দিগন্ত ভূষণ দাস এন্ড ডক্টর লিপিকা ডেকা হি ইজ আ রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড কিংডম অনুরণ ইজ স্টাডিং ইন দ্য সিক্স গ্রেড এট লভ বড়ো গ্রামার স্কুল এন্ড অলসো আ স্টুডেন্ট অফ পি জি আই অনলাইন এস এম স্কুল Anuran is going to recite a famous poem of Dimbesar Nyog, Moram Bhikhari. Moram Bhikhari Hondhiya peleka junaki borwa kene ba ulali toy Bishari ahi su jibon madhuri moram bhikhari moy Thopitara bahe mesiki hahile hahile ebeli jun অখিল ধরন্তি হাহিলে এবেলি নাহে পারিব কোনে মরমর বারো কিনুমুল জানো নিনাটি জোনাকি অই টুর্ণু হিয়াত বই কেনেক মরম চেনে নই একনি জোনাক তোরে জীবন তাতে সকলো আশা কেনেক পারো প্রসাপি তোর হিয়ার মরমর ফাঁকা জীবান মোর এধানি জোনাক হায়ে পীড়িটি চাকি তার হাহে রায় খুদ্রা এ জীবন দেও চিহ্নাক বাকি ভাল পাই মোক ময়ও ভাল পাও প্রাণর জোনাক ফেরি তোক আতিয়া আহিছ বিচারি নো থাকিব এরি জোনাকি জি মোর জীবন আশা জোনাকি সকল মোর জোনাকি বিষণে জীবনটতে মোর জীবন পারিব ওর জোনাকি তো বাজে জীবন রাগিনি ময় নহন কারো হাই দেখি মোক মরম বিখারি নবলানো হেরা পারো থপিতর বাহে মেসিকি হাহিলে হাহিলে এবেলি জোন অখিল তরণি হাহিলে এবেলি নাহাহে পড়িব কোনে কণমানী অনুরণলে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল প্রজ্ঞার কাননত তুমি জিলিকি উঠা তাকে বিচার টেকসাস হিউস্টন নিবাসী ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির পরা মাস্টার্স অফ সোশিয়াল ডিগ্রি লাভ করা দিলডেকা বাইদেউ আজি আমার মাজত আছে 
পিজিআই অনলাইন আসামি স্কুল সহ শিক্ষয়িত্রী দিলদেকা বাইদেউ ডিম্বেশ্বর নেওগদেবর থাকা ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়ে শ্রোতা দর্শক সম্মুখত ব্যক্ত করব Now we have amongst us Mrs. Dil Deka, all the way from Houston, Texas. She was the president of North America Assam Sahitya Sabha from 2000 to 2004. She'll speak on Dimbesar Nyog and his association with her father. Therefore, without much delay, let us have Mrs. Dil Deka. Thank you. Thank you so much. Thank you for inviting me to Dimbesar Nyog Memorial Meet. When I hear the name of this famous writer, I remember my childhood days. He used to frequently visit our family. He was a tall and distinguished looking man with long hair. My sister and I thought Mr. Nook looked like uh, Mr. Ramiranath Tagore. Timbersa Nook was a writer and my father, Munindranayan Dr. Borwa, was a book publisher. Since my father, was a book publisher. Many writers used to visit him at our residence in Maligao. Out of the writers, the memory of Dimbesar Neug stuck in my mind. The relationship between my father and Dimbesar Neug was very cordial. And um, their relationship was more than just a business relationship. This probably was due to their common background both were from Vosnavite families. Neog also knew my grandfather, Horinaran Dattaborwa. In one of his letters to my father, in 1959, Timbesar Neog mentioned that my grandfather attended the Jurhat Rohikan Honali Jonti. I think that was the golden jubilee of the teacher's training school in Jurhat. And they got to know each other better since then. Dimbesar Neug was a scholar on Assamese Vaishnavism. My father published old Vaishnav literature, which were collected and compiled by my grandfather, Hoinan Dattaporwa. One of the most important and valuable books written by Mr. Dimbesar Neug was Juganayak Hongkardev. The publisher of the book was Munindranayan Dattaporwa. It is not common for a writer to ask the publisher to write the foreword. But in his case, Dimbesar Neu trusted the publisher to write the foreword. The foreword was a great tribute to Dimbesar Neu. Mr. Amman Dr. Bora compared Mr. Neu to Lakshminath Bez Burwa for his immense research and knowledge on Hong Kong Day and SMS voice novelism. My father used to take me and my sister Dali Dattaporwa Sanapati um, to visit the Nugs. I remember the beautiful two-storied house in the middle of the green field. The name of the house was Horni Hoka Wabon. The X letter in that name made me curious. And I asked my father. And my father then told me the uniqueness of the Ahomia Hall sound. So he said that the um, the unique sound didn't exist in Sanskrit, even though the um, uh, Assamese language is supposed to have its roots in Sanskrit. I remember the two daughters of Dimbesar Nyug, Hapun Madhuri and Jivan Madhuri. They were always near him. I saw the love and respect the sisters had for their father. Both sisters were artistic and multi-talented. They tried to teach my sister and me a dance, probably at my father's and Mr. Nuke's request. I do not remember the, the song and they sang for this particular dance. I wish I did. I always wondered if that song was written by Dim Nuke himself. Assam needs people like Dimbesar Neug now more than ever. Under the present situation in Assam, with its geographical, political, and societal issues, Assamese language seems to be in trouble. The new generation doesn't seem to know the 
our care to know about the history of Assam and the etymology of Assamese language. It is important for us to know about these literary giants like Dimbeso Neuk. I'm happy and very thankful that his granddaughter, Avistruti Ratoborwa, has taken up this mammoth task to digitalize the books and articles written by Mr. Nuke. Our future generation should know about his contributions to SMS literature. As for me, I have joined an online school founded by my friend, Gita Sri Gogoyapte, and our students are from all over the world from England, Poland, Canada, USA, and uh, to name a few. So Dimbesu Neug and my father would have been so proud that we are teaching our students Assamese so they know the history and culture of Assam and be proud of their Assamese heritage and their roots. Thank you. Thank you so much, ma'am. We are very grateful for your initiative to teach and preserve the Asmis culture and history of Assam. Next, I would like to request Mrs. Manorama Datta Borua to enlighten us on the bond shared by Dimbesar Nyog and the Datta Borua family. Her husband, late Mr. Munindra Narayan Datta Borua, had edited and published many books and articles written by Dimbesar Nyog in the 1960s. Mrs. Manorama Datta Borua has many fond memories of those days, and today she is going to share some of those memories with us. Aji Amar Majot Ase Dimbesor Neogdebor Porialor Logot, Gonisto Hompor Kotoka, Neogdebok Nise Usor Pora Logpua, Horinarayan Dotta Borua de Borbuari, Monoroma Dotta Borua Baidu. Baidu, take it or Bioktigoto Onubhob Dangit or Bole, Unor Janalo. Namaskar, Murnam Monorama Dr. Bora, my prayer to Munindrana and Dr. Bora Putni Amar Giho Maligam Idinahon Mursami Jibito Busta Mursami Kone Icon Bola as on Hook Hotto Hutto Purkur Hurle Jam Kanghor Telkunokole Ami Goigoi Emo Dispurkon Bor Uti Hundor as later as the Han Legacy. He Dispur at a Side of Tanukor Korkonasile, a Korkon or Namasile, a Honi Prokapogon, Nam to Tento Halaisle Mutet, a Honi Prokapogon. Amihi Horto Hitole Gosilo. It was a Dimbusor Nagdangorier Hor, Arto Mursame, Tarukot, okay, Kotapatile, Unadan Ukiman, Kotapatisle, Mut, Kotapatisle, Moitable Sisilute Gordo. তেৰ মুছালি দুজনী সোৱালি আছিল হেই দুজনী সোৱালি মুখ দেখুৱাইছিল তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰী ৰখনক কিতাপ লিখা অৱস্থাত নি লিখা অৱস্থাত থকা কিতাপ বিলাক চাই ভাল পাইছিল তেওঁলোকৰ আতিথ্যটো মোক খুব ভাল লাগিছিল ঘৰলৈ গুছি আহিল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকে আমাৰ ঘৰত অহা যোৱাটো ভালে হৈছিল দুজনী সোৱালি আছিল এজনী সোৱালি ভাল গাড়ী চলাইছিল দুটাক লৈ আহিছিল আমাৰ ঘৰটো আহিছিল আৰু দুটাকে কৈছিলে দেখুৱাইছিলে মোৰ স্বামী কৰ্ম বিলাক দেখুৱাইছিলে যে ভাল পাইছিলে মোৰ স্বামী কাম বিলাক ভাল পাইছিলে ভাব ধাৰণা বিলাক ভাল পাইছিলে নতুন প্ৰজন্ম যেটো কৰিছে এটো বৰ আনন্দকৰ কথা এটো আমাৰ যিবিলাক জ্ঞানী মহান মহা মহা পুৰুষসকলৰ জ্ঞানী মহা মহা পুৰুষৰ তেওঁলোকৰ সানিকি গৰ জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে তাত মোক আনন্দ পাইছো Monorama Dotto Bora Baidolo, Antorik Hanabad Gapon Corillo. O Tito Mondito, Jogonat Bora, Mohavit Jalo Jur Hator, Dorhon Bibagor, Abohor Prapto, Murub the Otapica, Onjona Soliha Baidu, Aji Amar Majadase. By the way, Bosnobad, Bodhobad, our Dimbeshar Nu, Hilhok Bihoti Homporke, Bokpe Pradan Corribo. I would like to introduce Dr. Anjana Chaliha. The first lady to act as the head of the department in philosophy and principal of JB College. She was the president of Madhya Jorhat Sangrami Mahila Samaj 
in Assam Andolan and the president of Assam Philosophical Forum, along with her uncountable other achievements and contributions. Dr. Chaliha is going to give us a brief insight on the theme Vaishnavism, Buddhism, and Dimbesarnya. Tomosu Mahajuti Gomoyo Amar Okomor Dhaka Sahito Hongskiti Gandari Neom Debur Pobitro Mitsuti Upolo Kayujito Eunustano Tekator Smiti Choizo Temo Moronter Shortani Bedisu Ar Logote Homum on Hogro Hon Kari to Tom on Dolik Mor Namaskarjasi Mugia Bikotu has said Podhurma Bushnam Dharma Aru Dimbesonia Buddha Dharma Tata Buddha Vada Proverta Bhutam Buddha Stiti Kibal Bharat Borkota Buddha Nathaki Bhutte Bishote Polybapta Karne Hompa Ekator Kota Itihake Haldore Boy Aruami Hokole Zano Ekator Homoi Liku Kister John Mors of Homosor Agorbuli Obviously, Bedor, Kormokandor, Asrito, Brahmanavadar, Biruti, Bhavar, Kothiya. Bedote, Hisa, Silvoli, Demdeva, Koyse, Zihiduke, Uboni, Khar, Komohe, Bedor, Kormokandor, Biruti, Ta, Koreshe. Buddhar, Hikha, Asil, Ek, Hongskar, Dharma, Biblav. Aru, Neumdeva, Boshno, Dharma, Ruh, Hisa, Rikwe, Paisegoy, Aru, Koyse, Indo, Arjo, Duita, Hakhar. Kujo Pa Honor, we bought Honor, Paul Hose, Hagobati Dharma, Aru Hagobati Dharma Hose, Bortrovanor, Bushnam Dharma, Jono. Now the Behar Bortrovanor got a Hose, J. Christopher Bortitio Hotica, of Hokor Prosara, Timbra Prosara, Holote, Bodhurma Agbahi, Bushnam Dharma, Pisolo, Telisi. If a day, Horopoli Raga Krishna or at a Montepo. Homerton Janai, Pose, J. Buddhoi, Vedanta Motor, Gunotanti, Coronoke, Cable Corona Sea, Teo, Vedanta Noistic Motor, Ethnotun Vinor Pool, Bute Parad Borfo, Tota, Bishobahi, Hunaisi. Christian Ostrom Hotigar, Hongkora Sergio. Brahman never a punor protest her babe, both of Mohadi Hagidisi, Artitia, both of Hokol, between the Homproda, the Hokto Hosil, Aru, Tare, a big creek of Homproda, he of Homot Ba Utropova, Homai City. Now the Bekose, the Prak Hongo de Bahamut, Judy Bushnam Hormasi, the Bushnam Hormor, Prosara or Prosonon, and the Puana City. Our Buddha Debor Hongo Debor Akmabat or Nakmabat, the Sorbat, the Sorbat, Adizimane Partukon of Hakopio, the Uncle Homasik Sarbi, Kitiawami, our Grand Governor. Palihaka Rosipata, Bitukon Kudro Kobita, Punnikar, Pullehere, Nimbus or Yam Debekose, the Punnika Namor, Agor Brahman or her Dapigoraki, we saw the Taboto Hormolo dictator who is Kitia Tem Punnika. Hey Brahmane, Snano de la Pap Kediba Kudote Kulsil, J Papor, and a good privacy to Korakul. Can a good pap for a bit of a table again, say Kota Buddha Hikais. Buddha Hikarba, Hong Kodibo Hikar Buddha Milas, Zuka Hong Kodibu, Tilka Bulikor is on us, Kutiadi, Kutia, Hikota de Kwese, Aru. Buddha Debor, on a Kotia de Kotao, Hong Kodibe. Nizini Horidor, Kutusa, Nihiro, the Hodish Bulipoy, Adeuke, Poise Hong Kong, the Buddha, 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 the a Dufon has to remind not go say, J. Ophomot Babarto, Hoibo, Hakta, Bodo, Adid Hormor, Prosolonor, Mazemaze, Postnop Hormot, Istiba Parisi, Aru, Ophomot Homoa, 
বৌদ্ধ ধর্ম একেবারে শাক্ত গ্রন্থ আদির মিলিত হয়ে অতি বিকৃত হয়ে পড়েছিল আর সেই কথা আমার মহাপুরুষে শাস্ত্র সাহিত্য বহুত প্রমাণ দিয়ে বলে তেওঁকে কে আর গুরু চরিত এনেকা কথা আছে যে এনেকা সদ্মবিষী বৌদ্ধ সকলে বা উত্তর পূর্ব উন্নতির যথেষ্ট বিধি পথালি সৃষ্টি করেছিল আর আগতে তো ধর্ম নামত অধর্মই চলে আসিল শঙ্করদেবর আগত নরবলিকে ধরে নানান অধর্ম আর যেতে এই বৌদ্ধবিল আহিলে বিকৃত বৌদ্ধবিল আহিলে এনেকা কথা আমার চরিত পুথিত সোমাল যে ইদেশত কত প্রবর্ত অন্য যদি বিচার আচার কিছু নাই কিন্তু সেই বৌদ্ধবিল বিপরীতে আসল বৌদ্ধ ধর্ম দিব্যেশ্বর নেওদেবে আত্মশুদ্ধি ধর্ম বলে কে কিন্তু সেই যা অন্যজনী বিচার না থাকা বৌদ্ধ সেইবিলাককে মিলেজ বলে কোয়া হয়েছিল আর সেই মিলেজ বিল নিন্দা আমি শঙ্করদেব কীর্তন পুথিত পাইছো আনহাতে শঙ্করদেব আর বুদ্ধদেব দুইজনে অনীতি অধর্মর বিপরীতে যে নীতি আর ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবলে চাইছিল সেয়েহে শঙ্করদেবর লিখনি মাধবদেবর লিখনি নাম ঘোষাত বুদ্ধ দশাবতার এজন বলে প্রণাম যাচ্ছে বুদ্ধ কল্পে নামে দশ আকৃতি ধরেছে কৃষ্ণ সুযোগে করু প্রণাম নমস্কার জ্ঞান গর্ভ আর তত্ত্বগধুর বক্তৃতার অঞ্জনা সলিহা বাইদেউল আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করল আহকসন এইবার আমি এটি সত্রিয়া নৃত্য উপভোগ করো নৃত্য পরিবেশন করব বিশিষ্ট ধ্রুপদী গায়িকা নৃত্য শিল্পী তথা তথ্য চিত্র নির্মাতা নর্থ কারোলিনার নিবাসী প্রিয়দর্শিনী ইমানে নেক্সট উই হ্যাভ উইথ হাস প্রেজেন্টিং আ বিউটিফুল সত্রিয়া ডেন্স মিসেস প্রিয়াদর্শিনী ইনমেন আ রেসিডেন্ট অফ নর্থ কেরোলাইনা ইউএস শি ইজ দ্য আর্টিস্টিক ডাইরেক্টর এন্ড ফাউন্ডার অফ Nitya Dhwani School of Performing Arts. So let's enjoy this beautiful performance by Mrs. Inman.
সুন্দর সত্রাদিত্যরে আমাক আহ্লাদিত করা প্রিয়দর্শিনী ইমানলে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল আজি আমার মাজত উপস্থিত আছে কলমর শব্দরে সমাজক সমৃদ্ধ করবলে প্রচেষ্টা করা কলমর শব্দরে সমাজক পরিবর্তন করবলে প্রচেষ্টা করবলে সপন দেখা এজন সাহিত্যিক সমালোচক তথা চিন্তাবিদ কর্মবীর চন্দ্রনাথ শর্মা বটা ভরতচন্দ্র বরুয়া স্মারক বটা মইদুল ইসলাম বরা সাহিত্য বটারে সন্মানিত সেইগী বিদ্যান হয়েছে আমার সকরে শ্রদ্ধার ময়ূর বরাচার তখন আজি আমার মাজত পাই সচাই আনন্দিত হয়েছো আজির এই অনুষ্ঠান ময়ূর বরাদেবে ডিম্বেশ্বর নেওগদেবর ইংরাজি সাহিত্যরাজি সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করব উই হ্যাভ উইথ হাস এন ইন্ডিয়ান রাইটার ক্রিটিক এন্ড পাবলিক স্পিকার ফ্রম আসাম মিস্টার ময়ূর বরা বিং দ্য রিসিভার অব ভেরিয়াস অ্যাওয়ার্ডস সাচ এস সাহিত্য সভা অ্যাওয়ার্ড কর্মবীর চন্দ্রনাথ শর্মা অ্যাওয়ার্ড and Dr. Moidul Islam Bora Memorial Award. Mr. Mayur Bora has 16 books to his credit in both English and Assamese. Mr. Bora is going to speak on Dimbesar Neog's books in English, his command over English language, and what can be done to promote and preserve his work. Thank you. Uh, thank you for the flattering introduction that you have given. I think due to paucity of time, I will not be going into many of the formalities which are generally expected of this sort of a meeting. But even then, I have to thank and rather express my deep sense of gratitude to Ms. Avishruti Dr. Borua. Compliment, congratulate and commend the effort made by Avishruti Dr. Borua in particular. But she is only a robust template of all the other family members and well-wishers of this particular family. I think Dr. Kulodhar Khoikya, Dildeka Baido, and Anjana Soliha Baido have already, through their scholarly, uh, what should I say, address to this uh, online gathering, they have already uh, thrown or they have given their views about many important aspects of this great scholar. For me, Dimbesor now, he has been, uh, I want to say, is defined by four Ps. He is a profound scholar. There is no denying the fact. He is a profound scholar. He is a prolific writer. The second P is this prolific writer. He has written more than 100 books. If we include all the textbooks also, which he wrote all throughout his life, he worked in different schools and never getting bogged down by the fact that at a time when some of his illustrious uh, colleagues and illustrious friends are working in different colleges and universities, generally in Assam and India, even now, we have a tendency to look down upon our condition the people who are working in school. But here is a robust template of a man who, despite working in a school, he has showed that it's much more than many of the college and university teachers. That's why I'd like to say he's a profound scholar. He's a prolific writer. The third piece, he's a prescient man. He, he knew in early 50s and late 50s and early 60s that if we do not take pride in our glorious tradition and history, if we do not want to maintain the purity of the language, then I think Assam is language and the nationalism or subnationalism that has that has uh, come up with the help of Assamese language, the linguistic nationalism, which has been which has been recognized by Congress Party much before our independence. And because of that, only after independence, we have seen the link formation of linguistic states. Those things, a prescient man like Dimbesor Nag Naog could foresee in 50s and 60s. If you see his writing during that point of time, you will find the third P that I am telling that apart from being a profound scholar and prolific writer, he is a prescient man. Rather, we can say that he is a prescient visionary. The fourth point is he was extremely poetic. And we have seen today, we have seen today while celebrating his life, I don't want to say that we respectfully pay homage or tribute to this illustrious soul of Assam. I think apart from that also, we are celebrating his life. When we celebrate the scholarship, of Dimbesor Neo, we unknowingly, we unknowingly actually inspire ourselves. We need to be inspired. The new generation, generation, the people of our generation, and even senior people, they need to be told in no uncertain terms that if you really want to take pride in the fact that you are nationalistic and inclusive SMEs without having any kind of 
ill will or without having any kind of patronizing attitude to the other tribes who are living so harmoniously in our beautiful land of Assam, the land of Red River and Blue Hills, then I think some of the thoughts that has been espoused and expounded by Dimbesor now have to be have to be internalized and have to be taken into account. But unfortunately, we have not been able to do that. Centrality of history in general and centrality of Mahapuru Srimanta Hongkordev in the thought process of Dimbesor now is unmistakable. Anyone who sees he is a poet, he is a writer, he is a dramatist, he is a teacher, he what, what he is not. It's difficult to imagine. But even then you will find everywhere there is slice of history you will find the, the poetic expression. He took pride in the fact that he hails from Komar Fodia village in Sipsagar district. Okay, and he said Komar Fodia Bistro Brahmand or Kudra Tangaran. That means a small slice of universe he was carrying all throughout his life in his heart. I would like to say the slice of Komar Fodia throbbed, pulsated within the mind, within the mindset, within the uh, whatever the thought process, whatever he symbolized at that point of time, I think Komar Fodia, you cannot replace it from the persona of Dimbe Sornel. That's why he's loyal to his village, he's loyal to his district, and he's loyal to the land. He was loyal, he's a proud Assamese, and also tried to instill pride, genuine sense of pride, rational sense of pride, not the emotional pride, not the sloganeering that we see in Assam in most of the time on roads, and almost all the hesitations, although they invoke the statement made by Dimbesor Neo. During especially Assam hesitation, but we have failed as a, as a community, as a, as an ethno-nationalist group, we have failed to imbibe the true learning of this man, this great man. I was told time was very, very limited. And I was told to tell about his uh, work in English. Although he has written more than 100 books, then the number of his English books are also not very few and not uh, compared to SMEs, it's not more, it's around five or six. But the important thing is the topic that he has chosen for writing his English books, New Light on the History of Assam is one. It's a very important book on SMEs literature, New Light in the History of SMEs literature, where he tried to see how SMEs literature evolved over a period of time. And with his rational output, scholarly outpourings and underpinnings, he tried to justify how rich we were at one point of time, especially in medieval times during the time of Saint Srimanta Hongkorde. Then we see the origin and growth of SMS language, another scholarly piece, another scholarly book written by Dimbe Sornayo. His Zugnayo Hongkorde, both in SMS and English, is nothing less than a magnum opus in his life because that was the philosophy that really throbbed within him. He was, he was so excited about that and without being emotional. When I say excited, there's a kind of positive excitement. He exuded. He exuded because all those philosophical, the egalitarian principles and tenets that have been enunciated in this land 500 years back by Saint Srimanta Hongkorde, I think they gel very well with the thought process of Dimbe Sornayo in the first part of and also in the second part of the last century. I think that's very important. That's why we have got a book called Mohapurukhya Zim also by Dimbesar Neo. Then there is one introduction to Assam. Since I was told to talk about his command over the language, I am I'm tempted to quote uh, how he had translated one very beautiful prayer that most of the Assamese Hindus, they while praying to God Almighty, they always say that is madhav devs the famous muktito nispriho zitu ehi bhokatako namo i'm not going to due to paucity of time i'm not going to into the full detail of the asmis which has been penned down by madhav dev in 15th 16th century but i'm just going to say i cannot resist the temptation of saying how he translated this i think therefore therefrom you will get to know his wonderful command mastery over a language in which he was never educated he did his BSc from Cotton College. And after a gap of around 14, 15 years, he did his MA. And with flying colors, he passed out privately from Calcutta University in the year 1940. And this man, Dimbe Sornayo, translates Muktito Nispriho like this. I bow low to the Bhakta who is averse even to salvation. 
মুক্তিত নিস্পৃহ যি মানে মুক্তির ক্ষেত্র মানে নিস্পৃহ আই এম ইনডিফারেন্ট আই এম নন সাইলেন্ট ওকে এন্ড হি ইজ বিউটিফুলি হি রেন্ডার্ড ইন টু ইংলিশ আই বাউ লো টু দ্য ভক্ত হু ইজ এভার্স ইভেন টু সালভেশন আই বিশিস বিশিস মিনস এন্ট্রি আই ইমপ্লোর আই বিশিস ফর লাভ দ্যাট ইজ ফুল অফ জয় জয়াস লাভ হুইচ ইজ দ্য বেডরক অফ মহাপুরুষিয়া or any kind of bhakti movement he will always find the direct link is between the devotee and the unity of godhead the almighty that is vishnu or krishna in case of aham as has been underscored by srimanta shankardev and sri sri madhavdev then he says i dedicate myself to god who is the gem of all crowns i dedicate myself to god who is the gem of all crowns but is subservient to the will of his bhakts bhakta the disciples see the beauty see the innate humility with which dimbeshwar nayak could translate the beautiful rendition of mahapurush shri shri madhav dev into english should i say more about his command over the language i think i will i will quote one more instance i think it is very important to say because otherwise some people some cynic may feel that it's a it's a sporadic or isolated incident of or isolated instance of translating something into english let me say without getting swayed or excited by the religious contours or ramification of what hankardev said because hankardev said in a different situation different context which i am very sure dildeka baido will appreciate anjana soliha baido will also appreciate that hankardev ek koisil at a different situation he was forced he was compelled by the circumstantial factors to say অন্য দেবী দেবতা নকৰি বা সেও প্রসাদ নাখাই বা মূর্তি কু নাচাই বা গৃহ নপি বা ভক্তি হব বেবিচার বাট ইফ ইউ ইফ ইউ টেক ইট অন এ স্ট্যান্ড এল অন বেসিস এন্ড ট্রাই টু ট্রাই টু এনালাইজ ইট অন এ ভেরি ভেরি স্ট্যান্ড এল অন বে উইদাউট নোয়িং দ্য কন্টেক্স ইন উইথস গুরুজনা সেইট দিস দেয়ার ইজ এ দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি দ্যাট ইন টুডে সোসাইটি অলসো দেয়ার ক্যান বি লিটল বিট ইফ নট মোর এনিমোসিটি অর র্যাঙ্কার সাম পিপল মে ফিল দ্যাট এজ ইফ ইট ইজ বিন not very inclusive in nature i am not going to into the philosophical debate of why gurujana wrote this i think everyone knows if he knows the history of assam but i am just going to i am restricting myself to the limited purpose of highlighting how dimbeshwar nayak translated this he says bow not to other gods and goddesses enter not the house where it is worshiped cast not a glance at the images partake not of their offerings lest thy devotion to the one should be polluted forget about the philosophical or why shankar dev said why he translated forget about that it's a very very i think scientific we are trying to analyze dimbeshwar neo in flesh and blood we are trying to analyze shankar dev in flesh and blood so why they have written that's a different issue again i am telling but see how beautifully he has done how poetically as if he is a professor of some oxford or harvard university way he is using the word die he is using the word glance he is using the word partake he did not say don't take the prasad he was no he is not very upfront about that a man writing in 50s and 60s in which the then governor of madras or tamil nadu an ex chief minister of assam bishnu prakash medhi wrote the foreword of this book holodhar we are the great tireless revolutionary i will say and freedom fighter he also wrote and he was instrumental in getting this work published as our dildeka baidu's parents and grandparents they were also instrumental in in making some of his creation to see the light of the day so i i am really tempted to say that his mastery and his command over the language is truly truly fabulous and fantastic and because of that i appeal to new generation i can i can see for me the templates of new generation are two tribeni das and rishikanna vatsa i think through them that message must go message must go in social media that why we need to study the life and the thought process and thoughts of people like dimbeshwar nayak people like moheshwar nayak birinsi borua banikanto kagoti lakshinath bes borua why i think that that has to be that has to be taken forward by the new generation we in a way i do i don't have any hesitation in saying that we in a way have failed you 
we have not been able to uh, inspire in you or imbibe in you or inculcate in you that sense of pride in our history and geography. History and geography you don't read. You only hear in the in the version of the politicians that it is going to be reintroduced. That is the fact in Assam in last two or three decades. That's a very sorry state of affair in respect of our intellectual academic firmament. And that is why I am tempted to say that whatever Dimbasar Neog did and other scholars, not only Dimbasar Neog, again, Dimbasar Neog can be a template of that particular fact that Assamese people, those great people in 50s, 60s, last centuries and all, how they did selflessly for the promotion of their literature, culture and language. Not many people know, only two people, only two gentlemen, two great men, they adorned the presidency of both Srimanta Hongkordev Hongo and Ahom Khahitta Khova. Not many people know, Dimbeshwar Nayog, everyone is telling he was president of Ahom Khahitta Khova. He was also Padadhikar of Srimanta Hongkordev Hongo. I think not many people in Assam also even know about that. The other person, since I have already told, I have to, I have to divulge his name, is Oka Nilamani Fukon. Who was president of Ahom Khahitta Khova for the longest possible years because during the Second World War time there was no session of Sahitya Sabha, so he was there for five, six years or maybe even more. But he was also Padadhikar of Srimanta Hongkordev Hongho. So all those scholars, all those people, their contribution are truly unparalleled. And that is why, while trying to pay our respectful tribute to the illustrious son of Assam, who has been, if I tell very, very bluntly, has been insufficiently appreciated, not only by the new generation, even by people from our generation and those who are elder to us. I think his original place that deserves to be, I'm not saying just because it is today's death anniversary we are paying tribute. I'm not getting emotional about it. I don't have any reason to be emotional about that. I was born in a year after his death. But the fact that if we cannot rationally bring him back, reclaim his due place, I'm saying due place, in society, in history of Assam, then I think we'll be failing the state of Assam. I see many people failing the state of Assam in different spheres. I want the new generation not to get discouraged by that and by making the works of the thought process of Nimbesar Neog and others a part of their life, a slice of their life, as he has made Komar Fodia a slice of the universe in his life. I think days ahead for Assam would be better and brighter and that would be the best testimony best tribute to the life and work of dimbeshwar now thank you thank you sir it was indeed a lecture that has broadened our horizon on this particular aspect of dimbeshwar now i'm sure it will inspire so many people especially the new generation including rishi kanya and me last but not the least I would like to request Dr. Rajiv Bhattacharya to deliver the vote of thanks on behalf of Neog Horoni Horob Committee as a concluding remark on the entire program. Dr. Rajiv Bhattacharya is a great singer who has been associated with Dimbesar Neog Ajalitora Neog Horoni Horob Committee for more than 15 years as the secretary. Shehot, Dimbesar Neok, Ajolitora Neok, Horoni, Horop Homiti Logot Utop Putahove Jorito, E Homiti Hompadok, Bishisto Gayok, Doctor Raji Potas at Jodebe, Holagor Horai Agbrahabo. Namaskar, Dimbesar Neok, Ajolitora Neok, Horoni Horop Homiti Rudugot, Online Juga Ayujito, E Smithy Saron Hohai, Opposit Toka. Hokoloki, Mormon, Antori, Sodha, Gapon Kurso. Protomi Moy, E. Homiti, Stai Hobakuti, Hitti Common Vadibu, Sodha Gapon Kurso. Udi, Kom Homon Peter, Take a day, Neg de Bor, Bornai do Haiti, Jibon Homproke, Alupat Kurse. Tarpisoti Moy Kobukusu, Jamar Majota say, Name it a hoikia. Down Neog Debor Eti Prakat Kit, a kit to Brokundor Kupuri Behon Kurse, Tak Moy, Donobat Kapon Kurse. Amramaja Dase, a home Kahito Hover, Bottomanor, Hobaputi, 
বিশিষ্ট গল্পকার শ্রীযুত কুলধর শকিয়াদি তখেতে অতি সুন্দরক নেওগদেবর অভিভাষণের উপর একটা নব অবলোকন দিছে যে আমার সাহিত্যর বাবে এক মার্গদর্শন স্বরূপ হব পারে তখনক মানে শলাগ জানাইছো আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো নেওগদেবর প্রখ্যাত কবিতা মরম ভিখারী আজ আবৃত্তি করে আমার শুনাইছে অনুরণন বসন দাসে আমি স্নেহ জানাইছো প্রীতি বরা শুভেচ্ছা জানাইছো আজ সভার আন এগারী বক্তা দিল ডেকা মনীন্দ্রনারায়ণ দত্ত বড় প্রখ্যাত পুথির প্রকাশক কন্যা আর হরিনারায়ণ দত্ত বড়ার নাতিনি আমি তখন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো তারপর আন এগারী বক্তা আমার মাজের আন এগারী বক্তা শ্রীযুতা মনোরমা দত্ত বড়া বাইদেউ তখেও নেওগদেব সম্পর্কে পারিবারিক যে সম্পর্ক আছিল সেই সম্পর্কে অতি সুন্দরক আমার জানালে মানে মনোরমা দত্ত বড়া বাইদেউক আন্তরিক শ্রদ্ধা আর শলাগর শরে আগবাইছো আজি সভাখনের আন এগারী অন্যতম বক্তা অঞ্জনা সলিহা তখন বৈষ্ণববাদ বৌদ্ধবাদ আর নেওগ সম্পর্কে এটি অতি মূল্যবান ভাষণ আগবালে তখন আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছো ইয়ার পিছতে সালি নৃত্য প্রদর্শন করছে প্রিয়দর্শিনী ইনমানে অনুষ্ঠান অতি সুন্দর হয়েছে আর সুপর পরিকল্পিত হয়েছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আজ সভাখনের অন্যতম বক্তা বিশিষ্ট লেখক উপভোক্তা মূর বরাই নেকডুপুর ইংরাজি সাহিত্য সম্পর্কে আমার বহু কথা জানালে বিশেষক ইংরাজি ভাষা থাকা দখল আর সৃষ্টিশীল প্রতিভা গতি মূর বরাক মানে আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো আজ এই সভাত সভাখন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্র আমার দুগী কণমানী শিল্পী বলে মানে কিন্তু কে ঋষি কন্যা আর ত্রিবেণী দুগী অতি সুন্দরক ক্রমে আর ইংরাজীত আট ধরে গোটে অনুষ্ঠান সুচারুপে পরিচালনা করেছে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আর শলাগার শরে আগবাইছো মূর আজ এনেকা লাগিছে যে আপনার বক্তব্য শুনি যে এখন সারস্বত সমাজ আজ আমি ইয়াত পাইছো আমি আশা রাখি যে নেওগদেবর চিন্তা চর্চা সাহিত্যিক দর্শন প্রচার প্রসারের কারণে আপনার সহায় সহযোগিতা ডিম্বেশ্বর নেওগ আজলিতরা নেওগ পুরনি সৌরভ সমিতির তরফের সদায় পাম আর এই আশারে মানে মূল এই শলাগর শরে অনুষ্ঠান সামরণি মারিছ ধন্যবাদ I feel immense pleasure to announce that the documentary on the life and works of Dimbesar Nyog, prepared by Dimbesar Nyog, Ajalitora Nyog, Huorani Khorov Homiti, and the members of the family of Dimbesar Nyog, has been completed. I modestly urge the eager viewers to visit the website www.dimbesarnyog.com in order to know in details about the screening of the documentary. So, before closing today's event, by screening a couple of clips from the documentary, I, Tribeni Das, with utter gratefulness to the viewers and listeners, seek your due permission to take leave. Thank you and good night. 
ইতিমধ্যে আমি আজির অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ত উপস্থিত হয়েছি এইখিনিতে অতি আনন্দরে আমি দর্শকক জানাবলে পাই সুখী হয়েছো যে ডিম্বেশ্বর নেওক আজনি তরা নেওক সোয়রণি সৌরভ সমিতি আর নেওকদেবর পরিয়ালের প্রচেষ্টাত নেওকদেবর জীবন আর কর্মরাজির উপর নির্মাণ করা তথ্য চিত্রখনের কাম ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে তথ্য চিত্রখন চাবলে আগ্রহে রয়ে থাকা দর্শক সকল প্রদর্শনের বিষয়ে সবিশেষ জানিবলে ডাব্লিউ 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 ডট ডিম্বেশ্বর নেওক ডট কম ওয়েবসাইট তো চাবলে সবিনয়ে অনুরোধ জানালো তথ্য চিত্রখনের কিছু অংশ প্রদর্শনে আজির সভা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে মই দর্শক কৃতজ্ঞতা সহ ধন্যবাদ জানাই ঋষিকন্যা বাৎসয় বিদায় লো নমস্কার ডিম্বেশ্বর নেওগ গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি আর সশ্রদ্ধ প্রণিপাত ডিম্বেশ্বর নেওগ সাহিত্যিক হিসাবে একটা বিশেষ স্থান আছে চর্চা হয়েছে সাহিত্যিক হিসাবে বিষয়ে মানুষে পড়িছে কিন্তু গীতি সাহিত্যিক হিসাবে গীতি সাহিত্য ডিম্বেশ্বর নিয়োগর গীত লিখা গীতর কিন্তু স্থান এটা বেলে কিন্তু মূল শহুর দেওয়া ডক্টর দীনানাথ শর্মা আবাসনের সম্পাদক আসলে নিজে এখন পাবলিশ করেছিলেন কলিকতার পর সেই সংক্রান্ত মূল স্বামী দিলীপ শর্মায় সদায় তখন তাহলে অহা যা করেছিল প্রতিযোগিতায় জাজ আসিল মূর অতি শ্রদ্ধার ছবির মুখার্জি ডাঙরিয়া কেদিনমান পিছে তখন আমার ঘর আহি ওলায় আহি মোক কলে তো কেটামান মানে খুব ধুমিয়া গীত শিকাম তার মাজরে এটি গীত আমার সকলের শ্রদ্ধার ডিম্বেশ্বর নেওক ডাঙরিয়ায় লিখা তখন সকলে ইন্দ্রধনু কবি বলে জানে এটা কথা যেমন নক কেউ কেউ শেষ নহব কারণ তখন যথেষ্ট অবদান আছে আমার এই সাংস্কৃতিক জগত লিখা সেই গীতটি আসিল পত্নী আজলি তরার স্মৃতিত গুয়াহীত সাজি উলিয়ায় আজলি তরা নামেরে এটি দুমহলিয়া ঘর সাহিত্যর এনে এটি ক্ষেত্র নাই যত অরিহণা যোগান আসে কবই লাগবে যে তখেতর যিখিনি কাম আধুরা হয়ে থাকিলে ভাষা তত্ত্বর উপর সুখর কথা যে আজি অসমাহিত্য সবায় সেই বিষয়টির উপরতো নতুন নতুনক চিন্তা চর্চা করেছে আর নতুন প্রজন্মর গবেষক সকলক এই সম্পর্ক গবেষণা করার কারণে আগবাড়ি আহে বলে আহ্বান জানাইছে ঊনৈশ উনপঞ্চাশ চনের ডিসেম্বর মাহত নেওকদেবে যাট প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সহকারী অধীক্ষক রূপে পদোন্নতি লাভ করে আমি করল কি তখন প্রায় দশ মান কিতাব আর তখন পরিয়ালের আরো কেবাগী লেখক সদস্যরও বিভিন্ন ধরনের কিতাব লিখা আসে সেইখানি কিতাব আমি উইকি সোর্স আমি ডিজিটাইজ করে রাখি এইখানি কিতাব এটা পৃথিবীর সুখে থাকা যিক মানুষে খুব সহজেই বিচারি লোক আর কিতাবখানে তার যুগমিয়া হয়ে থাকি যাব জাতির ভূত ভবিষ্যৎ এই বিরল অনমনীয় ব্যক্তিত্ব এদিন নিয়তির ওসর নতি স্বীকার করবলে বাধ্য হল ডিম্বেশ্বর নেও আমার সাহিত্য সংস্কৃতির কারণে অবিস্মরণীয় চরিত্র আসল আটক ডর যে অবদান হল সাহিত্যর ইতিহাস হলে সেই হল সাহিত্যর ইতিহাস রচনার ডিম্বেশ্বর রেগর নাম শুনে মন তো ডিম্বেশ্বর নেগর যুবসরিয়া শিক্ষা দান সেই শিক্ষাদানের মানে ঋণ মোট সাতটা জনমত মানে জাতি থাকি ভাষা থাকি আমি পুনর্বার ডিম্বেশ্বর নিয়োগ দিবলে জানাইছো 
আমার হস্রদ্ধ প্রণা বিচারী যা বিচারী যা